Está César Ron. Gracias, señor presidente, señoras y señores legisladores. Qué importante que esta Asamblea Nacional esté tratando hoy, en el inicio del primer debate de esta ley que es reclamada por todos los ecuatorianos. Ley para la recuperación de los bienes de origen ilícito, injustificado, conocida popularmente como la ley de extinción de dominio. Y es que es fundamental, señor presidente, señores legisladores, que el Estado recupere lo mal habido, lo robado. No puede seguir esta situación en el Ecuador, a pesar de que el Código Integral Penal reformado y modificado tiene las leyes y los procedimientos judiciales suficientes para poder recuperar los bienes, lamentablemente la justicia no lo hace. Sin embargo, la Asamblea Nacional va a caminar y va a sacar una ley de extinción de dominio que tiene que regular el proceso de extinción, proceso jurídico, judicial de, para la extinción, que no puede ser de ninguna manera político, que no puede ser para persecución y que tiene que ser procesal y claro. Mucha gente ha reclamado y comenta que por qué la Asamblea Nacional no aprobó la incautación. Yo tengo que decir hoy en este debate, señor presidente, señores legisladores, que no se vota por lo que ya existe. La incautación está perfectamente determinada en el Código Integral Penal. Y me voy a permitir, señor presidente, para que esto quede claro, en qué artículos nomás del Código Integral Penal, entre otros, se habla claramente del tema de la incautación. El artículo 303 del Código Integral Penal, el 478, el 497, el 549 y el 551 hablan de la incautación. Por lo tanto, es la justicia ordinaria en un proceso penal ordinario, común, aplicando la ley, aplicando todos estos artículos que están vigentes en el Código Integral Penal, que perfectamente se puede avanzar en el proceso de incautación de bienes dentro de los procesos jurídicos. Entonces, no es que la Asamblea no ha aprobado la incautación. Ecuatorianos, la incautación está vigente y no se vota lo que ya existe. Regresando a esta materia de la ley de extinción de dominio, esta Asamblea tiene que regular el procedimiento para la extinción a favor del Estado ecuatoriano. Este proceso, reitero, tiene que ser jurídico, no político, procesal, no de persecución. Extinguir significa tomar posesión del bien. Pero cuando hablamos de que estos bienes pasan al Estado, las haciendas, las casas de lujo, los departamentos, las fincas, los carros de alta gama, etcétera, 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 y el billete. Ojalá esto no se convierta en otro ente burocrático y no pase lo que ya ha pasado en el Ecuador, y voy a poner varios ejemplos, que no se convierta en otro concepto, que no pase lo mismo que en los canales incautados, ni otros bienes incautados, que generan pérdida y han sido un botín político, y muchas de estas entidades burocráticas al final de los procesos generan tantos gastos administrativos que finalmente se consumen el valor del bien. Y entonces, ¿qué es lo que pasa al final de estos procesos lamentables? Y la historia del Ecuador está llena de estos procesos. Resulta pues que las cuentas por pagar a la propia administración del Estado son más altas que el valor del propio bien. Y entonces, dentro de esta ineficiencia, al Estado no le queda nada. Entonces, aquí tenemos que ser muy cuidadosos de no crear entes burocráticos, sino de que esta incautación funcione, que estos procesos de extinción de dominio funcionen, ¿no? que se puedan vender los bienes, que se pueda tener una administración clara, liviana, no pesada, para que el Estado pueda resarcirse de los dineros mal habidos y que sean en beneficio del pueblo ecuatoriano. 
El ámbito de aplicación de esta ley es nacional, pero también es internacional, señor presidente, señores legisladores, porque en estos procesos se va a requerir la cooperación internacional para recuperar bienes, para recuperar activos, para recuperar cuentas. Y esto es fundamental. ¿Y por qué se da todo esto, señor presidente, señores legisladores? No es pues porque al Ecuador se le ha ocurrido que hay que buscar procesos de esta naturaleza, sino que los ecuatorianos estamos cansados de la corrupción. Estamos cansados de que se vuelen los funcionarios. Estamos cansados de que se vuelen todos una serie de delincuentes de cuello blanco que han afectado las arcas fiscales. Y ahora nomás veía hace pocos días, por ejemplo, que esta gran obra que se hizo en el gobierno anterior, que es el terminal Cuenca Pascuales para el poliducto, para llevar el combustible, el petróleo, para que se evite este transporte, el uso de tanqueros, resulta que el terminal no vale. Hace pocos años se construyó y se inauguró con bombos y para... No vale, está cerrado, no funciona. De nada sirvió la inversión. Y hoy hemos regresado a lo de antes, al transporte del combustible a la zona austral por tanquero, porque no hay ninguna seguridad y es un peligro y una bomba de tiempo utilizar ese terminal, ese poliducto Cuenca Pascuales. Estas cosas son las que le tienen enervado, nos tiene enervado a todos los ecuatorianos porque la corrupción sigue brotando por todos lados. Y entonces son los sobreprecios, son las coimas, son esto, son el otro, que ya nos tiene a todos agobiados y exigimos que la justicia actúe de manera rápida y oportuna para resarcir al pueblo ecuatoriano y devolverle la paz social que demanda el país. Señor presidente, señores legisladores, la acción judicial es patrimonial, es imprescriptible en los casos de la extinción de dominio, es autónoma y es distinta a cualquier otro proceso o materia judicial que tenemos en el país, es diferente. Y aquí me tengo que preguntar yo, entre otras cosas, ¿qué pasa con la UAFE, por ejemplo? ¿Cuál ha sido el trabajo de la UAFE? La UAFE está investigando los crecimientos indebidos de patrimonio. No se escucha nada, no se sabe nada. Sería bueno llamarle a la Fiscal General de la Nación, a la Asamblea, a una reunión reservada, para que nos informe, para que nos haga saber a los asambleístas cómo avanzan estos procesos porque aquí hay mucho dinero mal habido, mucho crecimiento patrimonial. Hemos visto ahora crecimientos patrimoniales de estos jóvenes de empresarios, de entre comillas, vinculados al manejo de los hospitales públicos que se fugaban en avioneta al Perú, que se cayó la avioneta y que por eso sabemos todo lo que pasaba, porque si no, no nos hubiéramos ni siquiera enterado en el país. Entonces, ¿dónde están estas unidades que tienen que estar investigando los crecimientos patrimoniales indebidos. Señor presidente, señores legisladores, hay que pedir esta claridad. Otro tema jurídico fundamental dentro de la opción judicial patrimonial es esto que en derecho es conocido como la nulidad a vinitio. ¿Qué significa esto? Que los procesos ilícitos son ilícitos desde el principio. Y entonces, si un proceso ilícito está viciado desde el principio, nulita pues todo lo que se hizo después, ¿no es cierto? Los negocios, los actos jurídicos que se dieron, que dieron origen a la adquisición de estos bienes ilícitamente, son nulos desde el principio. Y entonces tiene que actuar en pleno derecho, la justicia en pleno derecho, la ley tiene que permitir esto para que la acción judicial, como dije hace un momento, es patrimonial, es imprescriptible, es autónoma y distinta a cualquier proceso para justamente poder recuperar en los actos jurídicos todo lo que le corresponda recuperar al Estado ecuatorial. ¿Cuáles son los causales? Hay muchos causales, pero voy a nombrar algunos de los causales. El incremento patrimonial injustificado, Hablé hace un momento de la UAFE, dónde están las investigaciones, dónde están pues, los resultados de esa investigación 
a todos estos crecimientos patrimoniales injustificados. He dado un ejemplo lamentable de lo que ocurre en el país, que a las narices de las autoridades del pueblo ecuatoriano se vuelan y se burlan de todos. Hay un alto funcionario involucrado en el manejo de los hospitales de IES en Los Ceibos, que se fue en avión con su familia y se fue llevando a su asistente, a su secretaria, para que no cante nada. Todas estas cosas han pasado en el Ecuador. Por eso es que estamos cansados de toda la corrupción y de toda esta sinvergüencería. Todos los bienes, todos los bienes de objeto o actividad ilícita tienen que ser, tienen que ser intervenidos, señor presidente, señores legisladores. Todos los bienes de origen ilícito, como manifesté, tienen que ser intervenidos, señor presidente, señores legisladores, en este término jurídico básico elemental de, de nulidad a vinitio que se tiene que aplicar. Señor presidente, señores legisladores, el pueblo ecuatoriano está esperando, está esperando y tiene sus ojos en la Asamblea Nacional para que finalmente la ley de extinción de dominio sea corregida, sea mejorada y sea aprobada por este Pleno de la Asamblea Nacional y que otorgue un instrumento jurídico procesal claro y transparente, que sea fácil de aplicar y que en, ningún man y, y que en ninguna manera persiga, sino que sea y cumpla con los procesos básicos del derecho, que es procesal, no de persecución, jurídico, no político y que permita, señor presidente, señores legisladores, la recuperación de los bienes ilícitos, mal habidos, que permita al Estado ecuatoriano resarcirse de todo este asalto que vivimos y que hemos habido y que sigue la corrupción y que lamentablemente tiene enervado al pueblo ecuatoriano. Señor presidente, señoras y señores legisladores.